worship our King today. Praise to heaven, amen, because he is worthy in this place. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, Padre. Yo quiero verte, sí Dios, 
mi corazón para conocerte y mis oídos para escucharte como es a ti Jesús si mueres a ti Jesús yo sé está Establece tu reino Abre los cielos Derrama tu espíritu Si muéstrate Jesús Te queremos ver Oh muéstrate Jesús Pues está aquí Está aquí Está aquí Es poderoso Está aquí, está aquí Él es fiel, Él es fiel Nos acerca, nos ha visto Oh, Cristo, muéstrate Hoy declaramos Señor Y tú eres santo, tú eres digno mi Señor Te reconocemos hoy I've 
say I've witnessed miracles, I've witnessed them. My father a few years ago, he, he had an accident and his percentage of life was only 5%. And the co-pastor at our church went to pray for him at the ER and he told my mom that was there. Um, when I entered through this door, I saw the spirit of death over him. It was there, it was present, it was this black shadow over him. My dad was completely unconscious. So when I started to pray, the spirit of death away, it fled. And they didn't know if my dad was going to make it. They asked us to take him home, let him die in peace, surrounded by his family. And my mom said, no. We believe in a God that can do the impossible. So we'll take our chances respectfully, surgeon. But we believe in a God that can do the impossible. He went through the surgery. He said, we don't know if he's going to live. We need to wait 72 hours. He made it to 72 hours. Well, we don't know if he's going to have brain function, so we have to wait again. And a week after week, my father woke up. He saw, he spoke, he remembered. And he kept astounding the medical profession was a week after week. Well, they, they couldn't come up with more things to say. Well, maybe he won't uh, fully remember or maybe um, he'll be bedridden forever and, and we just don't know. But week after week, my mom kept saying, we believe in a God that can do the impossible. And now when my dad goes to his yearly checkups with a neurologist, the neurologist keeps asking, oh, what happened here? You have so much, like, dead brain cells. How is it possible that you're talking? How is it possible that you can see? How is it possible that you can remember? How is it possible? And the answer is still the same. Because we believe in a God that does the impossible. And if you can believe that with me today, that whatever your situation is, it might not be physical, it might be emotional, it might be spiritual, it might be something that no one knows that you're going through. But if you can believe with me today in that God that does the impossible, if he did it for my dad, he could do it for you. And if he did it for me, he will do it for you. There's a song that, that brings me back to my childhood en español se va creo en ti Jesús y lo que harás en mí yo creo en ti Jesús si lo cante creo in lo que hace mí una vez más vamos a cantar yo creo en ti Jesús es una declaración de fe
Señor, te adoro en anticipación, con fe, porque sé que lo harás en mí, papá. Por eso te adoramos, papá, porque tú eres digno, porque sabemos que tú eres fiel siempre. Yes, tú eres fiel. Y aunque no pueda ver, Señor. Aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, siempre, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, aunque no, no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás, oh mi Dios, siempre, aunque no pueda ver, está Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás Aunque no, aunque no pueda ver Estás sobrando, aunque no Siempre estás oh, 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 oh. Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en ti
Un aplauso para Dios. Amén. Good morning, buenos días a todos, bendecidos, como dice la Biblia, que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Aquí, qué mejor lugar que empezar la mañana que en la casa de Dios. You know, God, God's word says his mercies are new every morning. And when we're here at church, I think we magnify that, you know, a hundredfold. It feels so beautiful being here in the house of the Lord today. Uh, you can have your seats. Se pueden sentar. Este, tenemos varios anuncios que compartir, ¿verdad? También hay, hay varios hermanos que están pasando por tiempos difíciles. Hay que seguir orando por nuestros pastores, por cada familia que está, que, que está ausente hoy, eh, de que ustedes saben que hay una necesidad. Sigan orando uno por los otros. You know, keep praying one for the other. You know, that's, that's, that's our Christian duty to at minimum pray for each other. You miss somebody at church, you don't see a brother that sits in the corner or whatever. You know, remember him in your prayer uh, that afternoon or, or that midday or whenever you, you do your prayers and, you know, remember to pray for them because we all have needs. Todos tenemos necesidad, ¿verdad? Y que, que bonito que dentro de nosotros aquí este, podemos uno orar por el otro y salir adelante y oír las historias de victoria así como la hermana compartió esta mañana. You know, that way we can keep on praying and fighting the good fight and having those success stories, those testimonies, just like the one we heard this morning from, from Sister Leah. Um, it's a big blessing to be here this morning. My name is Pablo Ledesma Jr. If you don't know me, si no me conocen, este, me llamo Pablo Ledesma Jr. Este, aquí estoy para servirles yo. Uh, en cualquier manera posible, ¿verdad? Este, yo le extiendo mi mano a todos. I extend, you know, a hand of gratitude to everybody. And if you ever need anything from me, you're always welcome to approach me and ask me anything you want. My name is Pablo, like I said. So we have a couple of announcements. Uh, Wednesday, we're going to have blast as well as prayer. El miércoles vamos a tener la, reuni la reunión de los jóvenes y también oración para las guerreras de oración. Y no nomás guerreras, si también hay guerreros, están bienvenidos el miércoles a las 7. Um, Uh, el martes tenemos culto a las 7 de la tarde también, el martes no se les olvide. Uh, el sábado los, los niños van a tener una noche de ver una película, una, una, una noche de, de, de convivir ellos mismos. So, en, la, en agosto 6, de las 7 a las 9, los niños, este, todos los niños que quieran traer, va a haber personas que los va a cuidar, no, no hay que preocuparse de nada. Uh, August 6, the young children, the little arrows will have a movie night. It's going to be from uh, 5 p.m. to 9 p.m. So there's going to be people, adequate amount of people to take care of them. You don't have to worry about anything. Come drop them off. Maybe it gives the parents an opportunity to go off and, and uh, you know, spend some time on their own. Um, we know that kids can be a handful at times. Sabemos que los niños a veces pueden hacer una... Se nos, se nos cargan a veces, pero esta es una oportunidad de venir a dejarnos aquí con la gente de la iglesia para que los cuiden, para que compartan ellos, para que les, les, les sigan enseñando las cosas de Dios. Este, el 7 de agosto vamos a tener el culto afuera. So, este domingo que viene lo vamos a tener aquí afuera. Va a ser una noche de oración, va a ser a las 7 de la tarde. We're going to have a night of worship this coming uh, August the 7th. It's going to be here on the outside. Uh, on the west of the building, so you know that way we can crank the music up and uh, let our neighbors and our and our small cities, you know, hear the word of God through the airways. So that's what that's for. If there's people that want to volunteer to uh, help in any which way, then get a hold of Pastor on the way out. My wife Elda, uh, you know, any anybody uh, from from our church can guide you to, you know, being able to help with that. So la noche de oración. A las 7, el domingo que viene no va a ser aquí adentro, no va a ser a las 9, va a ser a las 7 de la noche, nada más una, una vez. Este, y los jóvenes van a tener una conferencia el 13 de agosto. Este, la conferencia esa es para enseñarle a nuestros jóvenes y los, y los adultos jóvenes ¿verdad? Este, qué, es lo que, qué, es lo que, qué es lo que espera Dios de nosotros este, al tener... Uh, un noviazgo, una relación con, con, con la pareja, ¿verdad? Este, y cómo vamos a honrar a Dios haciendo eso, ¿verdad? Los que estamos jóvenes uh, hemos aprendido cosas quizás que no son adecuadas y para eso estamos aquí. Los pastores de los jóvenes les van a enseñar qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que está escrito en la Biblia para el día que este, tengan una novia a una, adecua, a una adecuada este, edad, este, honren a Dios en todo lo que hacen ¿verdad? Y, y que eso los lleve a tener una, una vida de joven, este, saludable, eh, sin, sin, sin ninguna 
vamos a decir, sin ninguna violencia, algo así, ¿verdad? Para que sea algo que, que en eso honran a Dios. So, we will have a, a relationship conference for the youth. Um, that's going to be on the 13th of August. And uh, I don't know if they gave me the time or not. I, I don't think they did, but we'll, we'll share that shortly. But that's just the relationship conference. So we, you know, as our youth are growing up, that way we can teach them about relationships with, uh, you know, their opposite uh, person, uh, somebody that they might one day be a boyfriend or girlfriend with, and what does God expect from them as they grow up, as they have a relationship with another person, and, you know, as they build that up, you know, we want to make sure that they honor God in everything that they do. Uh, one last thing here, uh, we will be beginning a uh, double uh, service, August uh, 14th, we're going to have English at 11 and Spanish at 9. So ya empezando el 14 de agosto, en dos semanas de hoy, va a haber, va a ten, vamos a tener la oportunidad de venir a las 9. Si quieren oír el, el mensaje exclusivamente en español, también para los que lo están uh, viendo online, en Facebook o YouTube. Si han estado esperando ese momento de mejor venir a un culto exclusivo para español, va a ser el 14 de agosto a las 9 de la mañana. Y a las 11 va a ser exclusivamente en inglés. So, yo sé que quizás haya gente ahí que prefieren uno u otro. Eh, ya ustedes deciden a cuál les conviene mejor. Pero no queremos que por, por esa razón no vengan a las 9, no vengan a las 11. Las, las, las puertas siguen abiertas para todos. Este, es nomás lo que prefieran ustedes. Si lo prefieren oír en español, va a ser a las 9. Si lo prefieren oír en inglés, va a ser a las 11. So, August 14th, we're going to do a... a double service it's going to be all Spanish at 9 and then all English at 11 so we're not you know we're going to try to juggle uh, preaching a message where we may miss something in Spanish or in English we're going to do that exclusively so if somebody's been waiting for that to happen it's here it's happening you know continue to come to church continue to serve continue to do everything we do and uh, you know that's going to be on August 14th el 14 de, de, de agosto so ya en dos semanas Ya con eso dicho, ¿verdad? Vamos a, vamos a inclinar nuestros rostros para recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para darle a Dios lo que es de Dios. God, we give you thanks this morning for, because we've, you've made it, we've made it through this work week only because of your grace. And we want to honor you with our tithes. We want to honor you with our, with our offerings. And we want to honor you with a truthful heart, Lord. We want to give this to you, to this ministry, so we can continue forward preaching the gospel to all four corners of these small Delta area and even beyond, Lord. And we want to invite those new people that want to come to an exclusive only English uh, service for the 14th at 11 a.m. And those that continue to want to have the service in Spanish, we're accommodating them as well at 9. And that they may come, that they may bring all their gifts to the Lord and then may, they may receive a full heart full of what God has for them every time. Señor, que venga la gente nueva, Señor, a las horas que uh, hablé hace poco y que vengan, Señor, con un corazón contento, dispuestos a oír la palabra de Dios y a llenar su espíritu con eso, Señor, y que a la misma vez, Señor, vengan a seguir invirtiendo en este ministerio para que sigamos adelante predicando tu palabra, Señor, a las cuatro esquinas del mundo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso Jesucristo. Amen. Thank you much. Bienvenidos a Iglesia Roca de Refugio. Estamos contentos de tenerlos aquí en nuestros servicios los domingos a las 9 de la mañana y los martes a las 7 de la tarde. Welcome to Refuge Rock Church. We're excited to see you for our services on Sundays at 9 a.m. and Tuesdays at 7 p.m. Le animamos a quedarse conectados con nosotros por medio de YouTube y Facebook, en donde estaremos en vivo los domingos. We encourage you to stay connected with us. We will be airing our Sunday service through YouTube and Facebook. Tiene la oportunidad de dar sus diezmos y ofrendas por medio de texto usando el QR code, Cash App, o el Church Center App. Stay active, stay connected. You have the opportunity to give your tithes and offerings through text using the QR code, Cash App, and the Church Center App. Si esta es su primera vez aquí con nosotros en Iglesia Roca de Refugio, los invitamos a nuestro homeroom, donde tenemos un regalo para usted. Nuestros sugieres en la camisa azul los llevarán hacia allá. If this is your first time visiting Refuge Rock Church, we invite you to our homeroom, where we have a gift for you. The greeters in the back will gladly escort you there. No se les olvide seguirnos en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Don't forget to follow us on Facebook and visit our YouTube channel where you can like, comment, share, and subscribe. Estos son todos los anuncios para hoy. Esperamos que tengan una semana bendecida. ¡Hasta la próxima!
These are all the announcements we have for you today. We pray that you have a blessed week. See you soon. Amen. I love the way these kids, you know, do the announcements. Me encanta como estos jóvenes hacen esos anuncios con mucho, mucha pasión, you know, with, you know, encouragement. And I really enjoy that. Amen. Y siempre le digo a uh, Mandito, yo le digo, pues yo le digo Mandito, right? Le digo, mijo, God has something good in you. So I love the way, you know, he expresses himself and, and all the young ladies. I mean, I think they do a wonderful job. So, amen. Dios les bendiga. Señor les bendiga en esta mañana. Estoy contenta de verle a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por la alabanza en esta mañana. Yeah, that was beautiful. Amen. And basically, you covered many uh, songs of what I'm going to speak about this morning. Y no es casualidad, el Señor sabe, ¿verdad? So, vamos a ponernos de pie, abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y en esta mañana voy a estar hablando de la fe. Amen. I'm going to be speaking about faith this morning. So if you can open your, your Bibles to Romans chapter 15, verse 13. Y vamos a leer. Yo la voy a leer en español. Usted puede decir en inglés como usted guste. Amen. Si la han encontrado, lo indican con un amén. Y dice la palabra del Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Now the God of hope fill you with all joy and peace and believing. That ye may abound in hope through the power of, his, of the Holy Ghost. Let us pray. Heavenly Father, we come before you. We thank you, Father, for allowing us to be here this morning where, you know, we are able to worship and praise you. Thank you for... Um, Given us the opportunity, Lord, just to unite as a church and just lift your name up high, Lord. I pray this morning that, you know, you be with me as I share the word and that your Holy Spirit be the one to guide me, Father God. And may all honor and glory be to you. In Jesus' name I pray, amen. Así pueden ocupar sus lugares. Amen. En esta mañana voy a estar hablando de la fe. I will be speaking about faith and how important it is as a believer to have faith in God. And obviously you're here this morning, so that means that you believe in God, you have faith, or, you know, you're there. Or, you know, maybe, you know, there's doubt in your mind. But this morning I want to encourage you, you know, to trust and believe God. Amen. Es la hermana Ana, ¿verdad? Qué gusto verla el otra vez. Sorry, off topic. Uh, I have to say hi to her. El otro día Abby estaba preguntándome por usted y, y qué bonito que está aquí. Gracias al Señor. Amen. Ya teníamos tiempo que no la mirábamos. But this morning I'll be talking, speaking about faith. Voy a estar hablando de la fe. Mantén tu fe en Cristo Jesús. Maintain your faith in Jesus Christ. How we, you know, many times. You know, we, we worry about so many things, you know, how we look and we want to maintain our figure. So we exercise, we eat the right foods, you know, and, and we sleep certain, a certain time because we want to take care of ourselves. We want to maintain our bodies. We want to look good. You know, muchas las veces las personas hoy en día se ven mucho y lo, lo físico, que hay que mantenernos, you know, bien cuidados, hacer ejercicio. Comer las comidas adecuadas, dormir a tiempo para mantener nuestra figura, para mantener que no nos arruguemos. Yo tengo una prima que dice que hace cuesta así, para que si se duerme en el lado, que no se arrugue este lado. Y acá tampoco so se pone almohadas porque ya no se quiere arrugar. She goes to that extreme. So, así nosotros debemos de mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Es de vital importancia. We got to maintain our faith in God. Tenemos que mantener nuestra, nuestra fe en Cristo Jesús, porque cuando el cristiano pone su fe en Cristo Jesús, cosas grandes sucederán. Entonces, tú le estás dando el total control a Dios. You're giving God your control. You're, you're giving him, you know, your all. You're, you're trusting in him that he's going to help you or guide you or show you. So, cuando tú le das al Señor el total control, entonces tú vas a poder vencer en la vida, entonces tú vas a poder confiar en la tormenta, 
You know, as, as you give God your total control and, and trust in him, you know, he's going to be able to guide you through your process. He's going to be able to guide you through the decisions you make in your life. He is going to be your way maker. Él va a abrir puertas para ti. Pero tienes que tener fe en él. But you must have faith in Christ. And faith is important in the life of a Christian. La fe es muy importante en la vida del cristiano. Tienes que creer. You must believe. Because if you don't believe, you're not going to trust. Because if you don't believe, you're not going to have hope. Porque si tú, no va, si tú no crees en Dios, en su palabra, entonces tú, tú, tú no vas a tener esperanza. Tú no vas a poder a, a crecer en el Señor. So we must put our faith totally in Christ so that through his process, the Holy Spirit will guide us and will help us overcome any adversity. Porque el Espíritu Santo, cuando le ponemos la fe y la confianza en el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar a pasar por ese proceso que estemos pasando. Porque por nuestra voluntad no se podrá hacer. La hermana y no ella compartía cómo el doctor venía y les daban malas, uh, malas noticias. Pero ¿por qué ellas pudieron pasar por ese proceso? Porque ellas pudieron decir al contrario lo que el doctor decía. Porque ellos tenían fe, ellos conocían a su Dios. Ellos saben el poder que Dios tiene. Y eso es lo que Dios quiere. Es en ese nivel Dios quiere a cada uno de nosotros. Que durante el proceso, durante la enfermedad, durante la separación, durante y no malas decisiones que hacemos en la vida, nos rendimos y decimos Señor aquí estoy. Y no confío en ti, ayúdame, guíame. Y cosas grandes suceden. Acuérdense que Él es el Dios de lo imposible. Remember, He is the God of the impossible. But you must have faith. You must have faith. He didn't say to do great things. He didn't say to sacrifice great things. No, He said, you must have faith of a mustard seed. And we all know what a mustard seed looks like. It's tiny. That's what he expects from us, to have faith in like that tiny seed, because that will help us overcome anything. Now, the world today, you know, God is speaking to them. The world is in crisis today, and God keeps knocking at the door, reminding, reminding. But sadly to say, you know, people close their ears to God's voice. El mundo hoy en día está en crisis, necesitan a Dios, pero rehusan escuchar la voz de Dios. Rehusan escuchar lo que Él quiere que hagan. A veces Dios nos habla y nos quiere corregir y nos quiere enseñar, pero muchas veces rehusamos escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué rehusamos? Porque quizás nuestra fe en Él no está realmente en Él. Because maybe our faith is not, you know, set upon him. We're not trusting in him. But the world today is in crisis and they need God. El mundo hoy necesita a Dios, está en crisis. Pero rehusan escuchar. Romanos 6.23 dice, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ, Jesus our Lord. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos que el pecado nos separa de Dios. We know that sin will separate us from God. And a lot of times when we're in sin, you know, our faith will diminish. Because we're not trusting in God. That's why we're in sin. Cuando estamos en pecado es porque no tenemos fe y no confiamos en Dios. Por eso la persona se mete en pecado, porque no hay fe. La fe es vital en la vida del cristiano. Faith is, it, it, you, we need it, it's vital in our lives. So the world needs to repent in order to receive God's love, God's healing in order for them to have faith in God and trust God, they must repent. So you as a believer, you and I, we must be willing to maintain that faith. 
tú y yo como creyentes debemos de mantener nuestra fe, nuestra mirada en Cristo Jesús para que nuestra fe cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, que venga la enfermedad no flaquee si no nos podemos parar firmes y decir yo creo un Dios todopoderoso yo miro lo opuesto ahorita pero yo creo que Dios me saldrá adelante pero tenemos que mantener nuestra fe tenemos que creer, tenemos que amarlo durante el proceso tenemos que adorarle durante el proceso we must love him throughout our process we must love him throughout the separation that we may encounter we must love him throughout everything that comes against us we must love him that's how we show that we trust him that's how we show that we have faith Así es como enseñamos que tenemos confianza, que realmente el amor de Dios está en mi vida y creo en su palabra. Que durante el proceso yo me puedo mantener firme y puedo estar bien con Dios y no estar quejándome y quejándome y culpando a Dios por mis decisiones, culpando a Dios por mi decisión. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por lo mismo, porque nada más quejándose, murmurando, Dios dándoles todo lo que ellos deseaban, proveendo todo lo que ellos deseaban y aún sí, aún así no confiaban en Él. Aún su fe de ellos no estaba puesta en Dios. Y muchas veces los cristianos así somos. Dios nos da todo, nos da... Primeramente salvación, libertad, pero muchas veces por nuestras situaciones en nuestras vidas, nuestras decisiones, luchamos y luchamos y Dios te da, Dios te abre la puerta, lo que tú quieres te lo da, pero aún así no hacemos caso. Y lo va a llegar un tiempo en nuestras vidas que si no ponemos atención a lo que Dios habla, a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos, nos habla que hagamos, no vamos a perder. Vamos a perder esa oportunidad. Hay que tener cuidado, hay que mantener nuestra fe en el Señor. Ahora, ¿por qué es importante la fe en la vida del cristiano? Why is faith important in the life of a Christian? Faith is important because you show that you trust God. La fe en Dios es importante. Porque eso enseña que tú confías en Dios. Si Él dice no a lo que tú le pides, tú debes de estar contento y feliz con la respuesta. Porque tu fe y tu confianza debe estar en Él. Porque recuerda que Él desea y quiere lo mejor para ti como su hijo, como su hija. You know, when you put your trust in God fully in him and you're asking him, you know, usually the young ladies or young men, when they're already ready, you know, to marry, you know, they start praying for their other better half. And sometimes they pray. I remember my pastor, uh, Fred, when I was a young person, I remember one time that he shared that there, there was this, this evangelist praying for his wife. And he was praying, he, it had been months. And, and he had a, a revival at a church. And he sat on, in the front pews and he knelt down and he said, Lord, the lady that sits here, that's going to be my wife because you're going to give her to me. He had been fasting. He had been praying. It wasn't just from one day to the next. So he had been praying and fasting. Whoever sits in that chair, Lord, a specific chair, he was specific. He says, that's the person that I want to marry. That's the one that you're going to give me. The services were going on, and nobody sat on that chair. Nobody. And the next service came along until finally, almost at the end of the revival, comes in a lady and sits down. And that lady was not somebody that he had a uh, place in his mind how he wanted her to look. She was a nice, you know, heavy lady. But she came and sat there. And he was like, he said that this evangelist in his mind was saying, 
but that's not what I want, Lord. But God told him, you asked me. I want you to give me the person that is going to be fit for my life. And that she, she sat there. And he, he, he finally said, you know what? I trust you, God. She is going to be my wife. And they married. And they were successful. You know, a lot of times we pray for our own desires, our own flesh desires. But God says, no. You got to seek the things from above. And sometimes God's going to give you something that you don't want or what your eyesight didn't want. You see, that doesn't matter. That's besides the point. If you want to succeed, if you want to have faith, you got to trust God in every decision. Necesitas que confiar en Dios. Estaba diciendo que mi pastor, hermano Federico, él... Un día compartió de un evangelista que ve, tenía una, una campaña y él ya estaba buscando a su pareja, le estaba pidiendo a Dios por su pareja. Y una de esas noches o en una oración que estaba haciendo, él dijo que, le dijo al Señor, mira en esta silla, la, la, la mujer que se siente aquí en esta silla, esa va a ser mi esposa, tú me la vas a dar Señor, tú me la vas a dar. Y se pasó la campaña días y días. Y nadie se sentaba en esa silla, específicamente nadie se sentaba. Pero en un servicio, antes de que terminara, se sintió una mujer allí. Pero no era una mujer a, a, su, a, a su gusto, sino era la que Dios había escogido para él. Cuando la vio, él dijo, pero Dios, yo no, yo no la quería así. Pero Dios dijo, tú me la pidiste y ella es la mujer ideal para ti. Pero aún él se arrepintió allí y pudo ver, pudo aceptarla como su esposa y, y juntos pudieron servir y ser eficaz en el, en el reino de Dios. Y a veces, you know, mi punto es que los jóvenes piden y buscan y desean, pero acuérdate, necesitas que confiar en Dios, tener fe de que Dios te va a dar la persona específicamente para ti, para que juntos puedan obrar, puedan hacer de bendición para el reino de Dios, para su obra. So, la, la fe es importante en la vida del cristiano. Faith is important because faith will keep you moving forward. And it will also help you grow. La fe en Dios te va a llevar aún más en el camino del Señor. Vas a poder lograr más cosas porque tienes tu mirada, tu confianza en Él. Muchas gentes ponen su fe en un tecito que para bajar. Mucha gente pone su fe en una vaca porque ese es su Dios. Mucha gente pone, pone su fe en, un, en una estatua porque ese es su Dios. Que tu fe esté puesta en el, en el Señor Jesús que murió, resucitó y ahora está en la de nuestro Padre Celestial. En Él debe, debe de estar nuestra fe. So faith in Christ will help you move forward. Your faith can move mountains. Tu fe podrá mover montañas. Pero es solamente si tú lo crees. It's only if you believe this. You know, there's nothing impossible for God. You know, medicine may say, you know, that you cannot be healed from cancer. Medicine may say that you, not, you cannot be healed, you know, by, by uh, you know, a mental issue, something within your body that you're struggling with. Medicine says that nothing can heal your body. You know, like, like I said, you know, I've been told that I have thyroid. And I'm like, Lord, I don't have time for this. I don't have time to be sick. You know, I don't receive this. I, you know, you fix my thyroid. I don't accept this. And, and, and I have to trust God. But am I, am I not going to do anything about it? I have to make changes in my life. Tengo que hacer cambios. Yo le digo, Señor, con el tiroides, yo no, yo no, yo no tengo tiempo para esto. Normalízalo. Ayúdame, ayúdame a hacer cambios. So we, we have to allow God, you know, God can do the, you know, 
The unthinkable in our lives. Yo, pues, lo que tú menos te imaginas, lo puedes hacer en el Señor. Si el Señor le dice al hermano Martín, hermano Martín, en dos años te vas a ir de evangelista. Y se ríe el hermano Martín, pero we don't know. If he has faith and receives that word, you know, God may send him to go and evangelize. You know, but we got to have faith in his word. Do you trust him? Do you have faith in his word? ¿Cree su palabra sí o no? O nada más lo que te conviene. Todo es lícito, no todo es lícito. No todo es bueno, pero hay que confiar en Dios. Recuerda que la fe te va a ayudar a crecer. It's going to help you grow. It's going to help you get you closer to God. You know, que no haya duda en tu corazón de que Dios puede hacer algo en tu vida. It doesn't matter. It doesn't matter where you're at right now. Change it. Cámbialo. La fe trae salvación. La fe te da libertad. La fe te da salvación, libertad de la depresión, libertad de la enfermedad, libertad de, de tristeza, libertad de, de sentirte uh, quizás que no puedes. You know, God gives you You know, he, he sets you free from all this bondage. He sets you free from all these things that come and attack your life, your body. You know, sometimes we struggle, but we got to fight. We got to speak the word. We got to trust God because that's faith. We don't see it right now, but we act on it like if it's there already. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú no estás escuchando palabra de Dios, si tú no estás leyendo la palabra de Dios, pero solamente escuchas cosas negativas, solamente escuchas cosas que no, no, no agradecen a Dios, ¿cómo esperas que tu fe esté firme? ¿Cómo esperas tú confiar en Dios si, si no te estás llenando de Él? So we, we gotta be careful. You know, You know, salvation, we can have salvation from depression, from anxiety. And to, nowadays we see that a lot. Anxiety, depression, fear. You know, God will set you free from it. Even people within the church, people sitting within our pews are struggling with anxiety, are struggling with depression. God sets you free from all that. Dios te liberta de todo eo. Confía en Él. Ten fe. Have faith. And what happens when there's no faith in your life? ¿Qué sucede cuando no hay fe en tu vida? Cuando tu fe empieza a plaquear. Ya no, ya no confías. Ya, ya no buscas de Dios. Ya no vas y corres y le pides a Dios que te ayude. Si no... No dejas así. You just let it go. And, and you don't seek God for guidance. You don't seek God to help you. When you do that, you're, 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 you're going to get in a lot of trouble. There's going to be destruction in your life. Cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando tú dejas de tener fe en su palabra, cuando tú dejas de confiar en Él, va a haber destrucción en tu vida espiritual. There's going to be destruction in, in your life. Because you have no one to seek, no one to go to, because you choose not to have faith in God. Because maybe of your circumstance, because maybe of your decisions that you've made throughout your life. And you tend to see that you want to blame God for it, but a lot of times it's our choices that gets us there. So, you, you know, without faith there is destruction. In Romans 1:17 says, For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is faith from first to last, just as it is written. The righteous will live by faith alone. So, el Hijo de Dios, el que ha sido redimido de sus pecados, solamente por la fe vivirá. Dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. 
You have to have faith. That's what's going to keep you going. That's what's going to make you grow in Christ. Eso es lo que te va a motivar a seguir adelante. La fe es la que te va a hacer crecer en Cristo Jesús. La fe es vital en tu vida. Sin fe serás un cristiano sin esperanza. Without faith, you'll be a, a born-again believer without hope. Without hope of God giving you the answer. Without hope of God making you go through your, your trial. You see, God gives us trials to grow. Dios nos, nos permite pruebas y luchas en nuestra vida para crecer. Si nosotros le pedimos a Dios, quítame esto, quítame esto, ayúdame, yo no quiero pasar por esto, pero el Señor dice, necesito que pases por ese proceso, porque yo tengo algo más para ti, pero si no te pasas por ese proceso, no creces y no confías y no harás lo que yo te voy a pedir que hagas. That's how God works. You so know, we got to trust in him. And if you don't have faith, if, if you don't have hope, then there's nothing there. You're going to live a defeated life. Vas a vivir una vida derrotada, sin fe, sin esperanza. Dice en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. So, remember, You will succeed if you seek him through your process. Your faith is going to grow. Mientras tu proceso, Dios te va a ayudar. En Hebreos capítulo 11, ahí habla de la fe. Y ahí te da ejemplos de cómo hombres de fe, Dios hizo cosas grandes en ellos. Porque confiaron en él totalmente. No nomás cuando me conviene, sino totalmente en sus vidas. ¿Y qué sucede cuando no tienes fe? Dice Santiago 2.19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y no, tú puedes creer que Dios, Dios es, es bueno, tú puedes creer que hace cosas, pero ahí te quedas. Dice que los demonios tiemblan. ¿Por qué los demonios tiemblan? Porque ellos conocen el poder de Dios. And we should fear God to know that, hey, I serve a mighty God. That's going to do, that does great things. When you don't have faith, you will die spiritually. It's not going to happen from one day to the next. It's a process. You know, you start, you stop, you stop uh, reading your Bible because you're, you're making time for something else. When you used to have devotion, you read, you know, maybe a chapter, maybe a verse, meditate on it, read on it. But then other things come and we start pushing it off. And then maybe you'd pray three times a day. Now you're cutting it down to two. And then by the time you know it, you cut it down to one. Then by the time you know it, you, you don't pray at all. Sometimes you even forget to pray when you wake up, when you go to sleep. It's a process. And then by the time you know it, you stop missing church. Oh, because of this. Oh, because of that. Oh, I'll go Sunday. El domingo va a la iglesia y el proceso así está. ¿Y qué está sucediendo con nuestra fe? ¿Está creciendo en el Señor o se está disminuyendo? You're lacking it. We lack it when we, we abstain or replace God for other things. So we have to be careful as a church. Tenemos que tener cuidado. You know, you can be easily defeated when you don't have faith. The enemy can come in and take over and you don't even realize it. You know, you start speaking negative. You start thinking negative instead of saying, you know what, God's going to pull me through. God, help me. You know, 
you'll start saying, where's God? Well, isn't God wonderful? No es Dios un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios que me va a ayudar, pues es lo que dicen. Ya ves, ya la fe no está ahí. Entonces, este es un proceso que sucede. You know, when you don't believe and trust in God, that defines the relationship you have with him. And a lot of times it does. It'll reflect how we trust him. Si, si yo no tengo fe y confianza en Dios, eso refleja mi relación con Él. Eso refleja mi relación con Él. Tenemos que tener cuidado. Si no tienes fe en tu vida, o si no creces en la fe, va a haber destrucción en tu vida espiritual. I guarantee it. Va a flaquear. So, Why must I maintain my faith? Entonces, mi otro punto, ¿por qué yo debo de mantener mi fe? Esto es por qué. Porque cuando tú pones tu fe en Dios y está puesta en Dios, tú te mantienes firme en el Señor. Because when you have faith and you maintain your faith, you will stand strong in the Lord. You will be firm. You, you, you know, nothing, no, no adversity, no pain, no injustice, nothing will come between you and your faith. Whatever comes against you, you're going to stand firm because you believe, because you trust, because you have faith. Sometimes there will be injustices in your life. Sometimes there's going to be sickness in your life. Sometimes you're going to go through valleys, but through that valley, you maintain your faith and you trust in God and you start growing, you start learning. Durante el proceso, tú te mantienes puesto firme en la fe, en la confianza en Dios y durante ese proceso tú vas creciendo, tú vas confiando más en el Señor y mantienes tu fe y crece. Así dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So that's, that should be our attitude, to be crucified with Christ and trust in him and confide in him. Now we don't live for this world, but we live for him. Ya no vivimos para este mundo, sino vivimos para él. And you become one with him. You start having the mind of Christ. Tú empiezas a tener la mente de Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer. We need to strive to have the, the, the mind of Christ. To be able to, to, to do what he has called and assigned us to do. And to just to believe and grow. When you maintain your faith, you have hope in Jesus. Cuando tú mantienes tu fe... Tú mantienes tu fe en Jesús. Tú mantienes tu fe en Él. Jesús dijo estas palabras. Uh, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So we must believe. We, we must call on Him and trust Him. ¿Cuántas veces, you know, uh, viene la enfermedad o, o, o viene una aflicción en tu vida? Tú necesitas que confiar en Dios. These are strong words that Jesus said. Didn't I tell you that you will see the glory of God? Do we believe that? I remember growing up, I would see a lot of miracles, healings, you know, people being set free. God is still doing it today. But do we believe? Do we trust? Do we have that faith? Because remember, it's not by my actions, it's by his power. Recuerda que no es por nuestra acción, por, por mi actitud o como soy, sino por el poder del Señor Jesucristo. Por eso. Amen. So we must maintain our faith. And what else? Your faith in God will mature. And like I said, it will make you a stronger Christian. You know, you'll be able to, to succeed in your Christian walk. You know, vendrá la lucha, la prueba, pero tú vas a estar fuerte. Tú te vas a poder sostener. You know, muchas veces ha venido familiares a mi vida y dicen, no entendemos cómo ustedes todavía están parados, firmes, llevando la obra adelante. Tanta pérdida en la familia. 
en tan corto tiempo y ustedes firmes. Dije, porque nuestra fe y nuestra confianza están en el Señor. Sí, duele, duele la separación. But we gotta press on forward. We gotta keep fighting the good fight. Tenemos que seguir peleando. No digo que no viene la tristeza. No digo que no, no se siente la soledad. Sí, pero ¿sabes qué? It's just temporary. It's a temporary loss. We got to have that hope. We got to press on. But we got to trust God. We got to allow God to, you know, to work in us, to fill us. Next, why must you maintain your faith? Because it pleases God. ¿Por qué debes tú mantener tu fe? Porque eso agrada a Dios. Es como cuando nuestros hijos sacan buenas calificaciones. How do we feel? Man, we feel great. O cuando nuestros hijos empiezan a caminar, cuando luchaba, cada rato se caía y se pegaba y, y, y lloraba. Pero al fin lo logró. It pleases God. That's, if it takes that, we'll take that. Faith will please God, you know, and you'll make him happy. And faith will help you defeat the world. La fe te ayudará a vencer al mundo, a las tentaciones del mundo, a los placeres del mundo, a las cosas de este mundo. Necesitas que tener fe. Fe en su palabra. Cuando tú ya estás aquí es porque tú ya confías totalmente en Él. Tú estás llenándote de su palabra, llenándote de, de su poder, de su Espíritu Santo, buscando el Espíritu Santo, buscando al pueblo de Dios. Tiene que ver un crecimiento. There has to be growth. Like in everything, there's growth. But there's all these things that need to be in one to be able to be there. Amen. Entonces, cuando venga la lucha, la prueba, tú te mantendrás tu fe puesta en el Señor, no puesta en las cosas de este mundo. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que es, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, engendró, ama también al que lo ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. We just gotta, we, we, we gotta give, it, give it our all. We can't be halfway serving the world and, and, and trying to serve God. It's not gonna work. No va a trabajar eso que todavía quieres hacer los placeres, las cosas del mundo, pero también quieres estar aquí y no en las bendiciones de Dios o te totalmente todo con Dios o mejor vete totalmente al mundo porque no vas a vivir en una vida feliz una vida satisfecha porque tu espíritu te va a estar diciendo eso no está bien vamos a la iglesia lee la palabra y cuando tú dejas de escuchar esa voz que te amonesta amonesta ten cuidado be careful So, y dice este versículo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe and so it's our faith in Christ we will be able to defeat this world defeat the enemy y quién es el que venció al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios it's through Jesus Christ this morning I just encourage you maintain your faith Mantén tu fe en el Señor. Necesitas que, si la necesitas que cultivar, si la estabas dejando ahí a un lado, necesitas que cultivarla. Necesitas que buscarle. Necesitas que buscar las cosas de arriba. Por medio de su palabra. Por medio de oración. Por compartir. Por querer ser enseñado. But we, we got to do all these things in order for our faith to grow, in order for our trust in God to grow, in order to fulfill God's plan in our lives, our faith has to grow. 
We gotta maintain it. Tenemos que mantener nuestra fe en el Señor Jesús. Escoge tener paz. You know, have peace. Have peace. As I speak to people, as I share with people, some friends or families, neighbors, I've noticed that there's so much anxiety. There's so much fear. God did not give us a, a spirit of fear, but of a sound mind, of love, of hope, of joy. Yes, he went through the circumstance. I know that you never get sad or, or you're, you're never, you know, afraid. Yes. Yes, of course. But I don't stay there. I move out from it. I remember the word of God. I speak life to whatever I need to speak life. I rebuke whatever I have to rebuke. You got to learn to do those things. That's what's going to maintain your faith. That's what's going to maintain the love of God in your life. So, so don't fear. No do this. Ten confianza en el Señor. You know, let's pray for one another. Let's encourage one another. Let's pray for our leaders. Let's pray for our community. Let's, let, let's join together and pray. Because when we pray, we have faith and we believe. Cuando tú oras, tú confías. Tú, tú confías en el Señor. Tú tienes paz en el Señor. Todo eso es combinado junto. No puedes dejar una cosa para la otra. Everything comes together. Joined as one. So be at peace. If you're going through anxiety, if you're going through depression, you know, rebuke it. How much longer is it going to take up your time? How much longer is it going to take your joy? How much longer is it going to take your peace? How much longer is it going to be robbing you from the blessings of God? Let it go. Trust God. Have faith in his word. Speak the life of God in your life. Speak truth to your heart, to your mind. Ask the Holy Spirit to renew your mind daily because the struggle starts here. Aquí empieza todo. Y por eso hay que renovar nuestras mentes cada día. Cada día renovar nuestras mentes. We gotta remind ourselves. You know, I love the, the song, The Goodness of God. That, that song, you know, it fills my heart. You know, it just shows me how God is so faithful. Me muestra que tan fiel, que tan bueno es Dios, aun cuando le fallamos, aun cuando nuestra fe, quizás cuando nada la mala noticia, you know, quizás le decimos a Dios, ¿Por qué? O le culpamos. Y aún Él está ahí, hija. Todo está en control. Estás en mis manos. Aún Él es fiel con su amor. He is faithful. You know, remember that Jesus, He brought salvation to the lost. Jesus brings hope to the brokenhearted. Jesus gives peace in the storm. The world cannot give us this. Solamente Jesús nos puede dar salvación al perdido. Solamente Jesús trae esperanza al corazón que está quebrantado, que está dolido. Solamente Jesús puede dar la paz, la calma en la tormenta que estés cruzando. Only Him. So I want to encourage you, you know, maintain your faith. Mantén tu fe en el Señor Jesús. Just maintain it. Because when you don't have faith, you're going to start worrying or you worry. What does worry do? Worry brings death. It brings death to the hope that Christ has already given you. And faith will bring hope and trust in God. So what do you choose? ¿Qué eliges tú hoy en esta mañana? ¿Tú eliges tener fe y confianza en Dios? Porque cuando tú tienes fe y confianza en Dios hay esperanza. Pero cuando tú no tienes fe en Dios, ¿qué va a venir? Mortificación, va a venir desesperación, 
va a venir la ansiedad, va a venir la depresión, va a venir el odio, va a venir enfermedades, porque estás tan preocupado. ¿Y, qué va? ¿Y aquí llega eso? Llega muerte. Puede ser muerte física o una muerte espiritual. ¿Qué escoges tú hoy? ¿Escoges la fe en Dios o escoges estar mortificado? Y no confiar en Él En esta mañana Yo les animo que mantengan su fe Maintain your faith It's not easy In this world nowadays No es fácil A hoy en día como está el mundo Pero nuestra Nuestra vista, nuestra mirada No debe estar en las cosas que están sucediendo Alrededor, sino en el Señor Jesús Y ser una bendición Para aquellos que lo necesitan en esta mañana mantengan su fe en el Señor Vamos a orar Si gustan ponerse de pie Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor que Él nos, nos ayude A mantener nuestra fe nuestra, nuestra visión Nuestra esperanza en Él Let us pray this morning That, that we may maintain our faith in Christ You know we may You know just seek Him And look for Him And if our faith was not where it's supposed to be at, let's ask him to help us to have faith and trust in him. Let us pray. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo me llego ante ti, Señor. Padre, pidiéndote por tu pueblo, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor. En esta mañana, Señor, que nuestra fe, Señor, aumente, Señor, que nuestra fe sea en ti siempre, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a confiar totalmente en ti, Señor, porque esto primeramente te place a ti. Padre yo pido Señor por mis hermanos Si alguno de ellos Estaban flaqueando en su fe Señor Porque quizás están pasando por una Tormenta Señor Una enfermedad Señor O simplemente porque el enemigo Ha atacado sus mentes En estos momentos yo reprendo Todo espíritu maligno Que ha venido a través de depresión A través de enfermedad A través de ansiedad En el nombre de Jesús Suéltalos, suelta la Mente, suéltala en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo tú ven y renueva sus mentes Renueva sus pensamientos que ellos puedan saber Que tú eres la esperanza que tú eres el único Que nos podrá ayudar a seguir adelante Padre aumenta la fe de mis hermanos Señor Que nos podemos parar firmes Señor Crecer en tu palabra, crecer en ti Y confiar totalmente en ti Señor Que cuando venga la lucha, la prueba Señor Que nada nos pueda mover Señor Sino que estamos parados en la roca Que es Cristo Jesús Yo pido por tu pueblo Señor Por los que están viendo por las redes sociales Señor aquellos que quizás tienen enfermedad de cáncer Señor Enfermedad Señor de alta presión Enfermedad estomacal Yo no sé Señor toca sus cuerpos Ahí donde están Señor Tócalos Señor Con tu mano de poder sanadora Padre Y que ellos puedan venir a conocerte Señor en el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te glorificamos en esta hermosa mañana. Gracias Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Si gustan el, el altar está abierto. God bless you. Yo quiero más de ti. Tu presencia
paso conmigo y habitar en tu presencia. Oh Dios, vengo a dar para que crezcas tú. Cada día seré más como.
muy sencillamente pero muy verdaderamente y ojalá que eh, la música esa verdad no nomás la estamos cantando de nuestros labios para afuera pero que la sentimos en nuestro corazón verdad it's, it's, it's so beautiful to you know do the praise and worship that's what touches our heart um, there's people that are addicted to some kind of substance and they think that they find their answer in that substance And when you come to a church, when they invite you and they almost drag you by the ear and you come and witness this and feel it in your heart, that's why you have a testimony later on saying, that's what transformed my life. I thought that my answer was in alcoholism or in some other drug. And when I came to church and I, and I witnessed this and I felt it in my heart, that's what transformed my life. Ese es parte del testimonio que mucha gente puede alcanzar a tener porque algún tiempo fueron adictos al alcohol o otro tipo de droga. Y quizás alguien nos invitó aquí a una iglesia, no, no necesariamente esta, pero en otra, y casi, casi que los trajeron de la oreja o algo, pero cuando experienciaron esto por primera vez, la, la, el Espíritu Santo, lo bonito de, de honrarle esta música, esta honra a Dios, este, ahí son de ellos, usan ese testimonio para decir, lo que sentí yo ese día, como me conmoví, fue lo que me transformó, lo que me cambió y el, el, el necesitar yo tomar para sentirme en otro nivel, en otro estatus, eso me lo quitó Dios porque Él me ha entregado el Espíritu Santo, eso es lo bonito de aquí verdad, un aplauso más por las cosas de Dios por favor, este, es muy bonito, muy bonito este, y que, que los testimonios sigan viniendo verdad, no tengan vergüenza de venir a dar su testimonio como he dicho antes, el testimonio de usted le puede ayudar al que está sentado a mero atrás, le puede ayudar a una persona nueva, you know our testimonies are our living word that God has changed us, that God has transformed us, so never be ashamed to come up here and ask for a couple of minutes so you can share your testimony because your testimony can help that, that person that's sitting at, way at the back, that new person that just came today, so si al caso hay alguien nuevo que vino hoy, if there's somebody new that came today, don't, don't run off. Este, we, have, we, have a, we have a gift that we want to give you Tenemos un, un obsequio que le queremos dar Por si al caso de la primera vez Que ha venido a la iglesia este, Y nomás voy a pasar los anuncios Si pueden sentar un, por, por un ratito Y ahorita nos despedimos este, Los anuncios son el martes Tenemos iglesia a las 7 We have church on, on Tuesday at 7 Everybody that saw us online, you're always welcome to come, whether you know you have better chance to come on Tuesday or you you're better off coming on, on Sunday. That's you know that's that's up to you, but we welcome you with open hands. Um, el miércoles tenemos el, el culto de los jóvenes, uh, youth. Uh, we have youth uh, blast at at seven on Wednesday. We also have prayer on Wednesday, and uh, from there we're gonna have uh, on Saturday the sixth we're gonna have. Uh, The, sorry, Saturday the 6th we will have, uh, the Little Arrows will be having movie night uh, August 6th from 5 to 9. There is going to be, you know, plenty of supervision, so you're welcome to bring them over. Um, los, los niños el agosto 6, el sábado van a tener una noche para ver unas películas, van a ser pe películas cristianas, no crea que va a ser algo, algo más este, que eso y va a haber suficiente gente para cuidarnos o tráiganlos, va a ser de las 5 a las 9 este, y luego el domingo próximo vamos a tener el culto afuera, va a ser este, a las 7 de la, de la tarde, so, si hay gente que quiere ayudar con ese evento, simplemente preparar y preguntar a ver qué es lo, qué es lo que se tiene que hacer, pueden hablar con los pastores ahí al salir, con mi esposa Elda, con la, cualquier hermana que, que miren ahí la, a la salida, este, todos estamos de acuerdo con eso y, y le podemos ayudar. Este, el, el 13, el día 13 vamos a tener el, el, de nuevo este, la conferencia de, de relaciones para los jóvenes, ¿verdad? Que es lo que expecta Dios cuando uno ya quizás anda buscando una novia, un novio, este, para que en, es, en ese proceso que, que andemos buscando, honremos a Dios de la manera adecuada, ¿verdad? Que, que pueda ser algo bueno, no nomás para ellos, pero para sus, para sus padres, para que no anden batallando con ellos este, y todo eso. Um, 
Y luego el 14 de agosto ya próximamente vamos a tener dos cultos El domingo, el de español a las 9, el de inglés a las 11 So starting August 14th we will have uh, two services One at 9 exclusively for Spanish And then one at 11 exclusively for English um, And then one last thing is on the 6 we will be giving out uh, backpacks uh, School supplies Uh, and backpacks so if somebody wants to donate for that we will be doing that on the 6th el 6 el día 6 cuando los niños van a venir a ver la vista esa con los niños en ese evento vamos a querer dar este artículos para la escuela ya ve que todo estaba en caro la gasolina no no baja uh, ya para comprar un, una cajita de, de, de crayons está bien caro todo, so vamos a tratar de ayudar a la comunidad con eso, no, no nomás a los miembros de aquí, pero a otras gente si lo publicamos ahí en Facebook y en, y en YouTube para la gente que quiera venir va a ser el día 6, pero dentro de aquí las padres de la iglesia y la gente de la comunidad si quieren donar este, pueden uh, hablarnos y, y ponerse de acuerdo con nosotros, pero cualquier cosa que puedan donar este, va a ser bendición para los niños, para los de aquí de la iglesia y los de la comunidad, so anybody wants to donate, we welcome that with open arms we want to make sure that, you know, we We can be a blessing not only to the the kids within our church but those kids in and around our neighborhood as well so for that uh please sign up with my wife elda she'll be out there on, on the way out if you want to give a donation or if you want to ask you know if you can buy crayons or pens or pencils or what have you so sign up with my wife uh elda she'll be out there on the uh, on the exit door so all that said you know let us bow our heads let us pray to be dismissed lord we give you thanks for this blessed day that you gave us for the conviction of waking up this early morning and making sure that we made all our plans to prepare our kids and you know have gas gas in our cars and and be able to come to church and to honor you with our gifts to honor you with our life to honor you with the life of our kids we want to give you thanks in everything that we do we want to make sure that we always honor you oh lord and although we're never perfect we never will be we want to make sure that we ask for forgiveness and that we go to our neighbor and forgive any trespasses we have against them lord as in the lord's prayer says that we may continue to live this life pleasing you and honoring you señor que te sigamos honrando que te sigamos este dando toda la gloria siempre en todo lo que hagamos señor y que perdonemos unos a los otros a nuestros vecinos a nuestros amados y que podamos seguir señor caminando en este camino señor honrándote en todo y poniendo todo señor en tus manos teniendo la fe suficiente señor para seguir adelante aunque venga lo que venga aunque suba más el gas aunque pase lo que pase señor que siempre te hemos confiado señor que su mano nos va a seguir llevando adelante y que un día estaremos con usted en la gloria Señor donde nuestros amados hoy este, ya están ahí que nos reunemos una vez más con ellos Señor we give you thanks that we may one day see the glory of you Lord with our loved ones that have passed and been there with you let us honor you every day oh Lord we give you thanks we honor you and we bless you in the name of Jesus Christ amen